みなさんこんにちはみすずですさて今日も低脂質高タンパクな鶏胸肉を使ったレシピをご紹介します鶏胸肉のパサつきが若干苦手な私ですが最近なぜか鶏胸肉ばかり買ってしまいます塩麹をまぶした鶏胸肉は比較的柔らかくなるのでそのせいかもしれません今日も塩麹鶏胸肉を使ったチーズチキンカツをご紹介します塩麹でしっとり柔らかくなりかつ酒かすのような風味がつきますまたとろーりとしたチーズがとってもよく合いますよ今日もぜひ最後まで楽しんでいってくださいねこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せていますチャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです目次は概要欄に貼ってますのでお急ぎの方は必要な箇所に飛んでくださいねまた塩麹を使わない場合は全体にお塩をよーく揉み込んで30分から一晩置きましょう今日の流れ3ステップ今日はまず叩きます塩麹チキンを叩くことで厚みを薄くして火通りを良くしてちょっと大きくなってさらに柔らかくなります次にカツを作ります全体にマヨネーズとパン粉をまぶします最後に揚げ焼きします2センチ程度の深さの油の中に入れてじっくりと揚げ焼きしますお弁当おかずにもどうぞ今回の栄養素はこちらですこれはレシピ2分の1量の栄養素になります詳しいレシピは後ほどブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです概要欄にリンク貼っておきますね材料はこちら塩麹の代わりに塩をまぶしてもいいです衣にマヨネーズを使いますが使用しない場合は米粉や薄力粉を周りにまぶしさらに溶き卵を絡めてくださいまた今回はチーズのみですが大葉やたたいた梅干しをチーズと一緒に包んでも美味しいですよでは作り方を説明しますまずは鶏胸肉の準備画像では鶏胸肉1枚が写っていますが2枚使用しています鶏皮を外しましょう。今回は塩麹をまぶします。塩麹の代わりに塩を揉み込んでもいいですよ。しっかりと全体に揉み込んで30分から一晩漬け込みましょう。今回は一晩置いています。火通りを良くするために厚みに包丁を入れ切り開きましょう。真ん中から外側へ左右に切り開きます。さらにラップをかぶせて叩きましょう綿棒やすりこぎなどを使って上から叩いて鶏肉を薄くします大きいままだと叩いて薄くするのに力がいるのである程度叩いたら先に切りましょうサイズによりますが鶏むね肉1枚を4から6個程度に切りますラップを再びかぶせもう一度叩きますだいぶ薄くなりましたではチーズを包みますスライスチーズ1枚を半分に切りますこの2分の1枚をチキン1切れに使います小さく折りたたんで鶏むね肉の上にのせます端からくるくる巻きましょう今回は9個できました周りに衣をまぶします今回は小麦粉と溶き卵をまぶす代わりにマヨネーズを使います全体にマヨネーズを絞りかけパン粉 40g を用意しますマヨネーズを塗り広げてからパン粉をまぶしつけますマヨネーズを使わない場合は小麦粉もしくは米粉を周りにまぶしてさらに溶き卵にくぐらせましょう全体にしっかりとパン粉をまぶしつけますでは揚げ焼きしましょうフライパンに油を深さ 2cm 程度に入れます弱め中火にかけ油を温めます菜箸を入れ箸先からゆらゆらゆっくり泡が出るぐらいまで温まったらチキンロールを入れます巻き終わりを下にして入れましょう三四分ほど揚げ焼きします色づいたら向きを変えます反対側も同様に三四分揚げます全体がこんがりしたら取り出します一つ巻きが外れて中のチーズが出てしまいましたこれで出来上がりです塩麹でほんのり酒かすのような風味がしますよ冷めても美味しいのでお弁当おかずにもどうぞお
器に盛りましょう付け合わせはレタス、キャベツ、きゅうり、人参、プチトマトですドライパセリを散らしますあっさりした鶏むね肉はフライにするとコクがプラスされてとっても美味しいですよお好みでオーロラソースをつけるのもおすすめですとってもよく合いますお楽しみください最後まで見てくださりありがとうございました今日はしっとり柔らか塩麹チキンを使ったとろーりチーズカツをご紹介しましたさっぱりとした鶏むね肉にチーズのコクがとってもよく合いますよぜひお試しくださいまたアレンジとしてプチトマトとチーズを包んだささみのチーズカツを以前ご紹介しているので概要欄にリンク貼っておきますねまた今回のチキンカツの中に大葉を挟んでも美味しいですよまた詳しいレシピやブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいですではこの後も素敵な一日をお過ごしくださいまた次回の動画でお会いしましょうみすずでした。いつもご視聴いただきありがとうございますこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せていますチャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです詳しいレシピはブログへまた Twitter、Instagram、TikTok などもやってますそちらも見に来てくださると嬉しいですではまた次の動画でお会いしましょう